Hi everyone, welcome back to this tutorial. In this video, the third form of 2D transformation is rotation. Okay, so rotation is the we have an object in the orientation change. In a particular angle, we incline the object in the orientation change. Orientation change in the we have to the object in the size of the object. Rotate the size of the object, so that is the orientation change. The orientation is the object in the points in the position. In the point, we have to change the bending in the position. So, if you look at the x and y axis, there is a line with an angle phi with respect to x axis. So, we have to change the angle with an angle phi with respect to x axis. Okay, so in this we have already five angle incline the this line we have theta angle change theta angle change the line Okay, so in this we change the orientation change But total with respect to x axis this five plus theta angle is bend the total change the this is 5 plus theta angle and bending total. Okay. So after inclination, we orientation change. That's why we have the position. This point is changed. The back points are orientation. So we have we will consider the rotation angle. We will consider the rotation with respect to origin. 0, 0 origin base is the rotation. Okay. So, that is the angle. angle is the angle theta. We will that is the anti-clockwise direction. Now, we will do the file. We will rotate the theta angle load. This direction is rotated. Anti-clockwise. Clockwise is the opposite direction. Anti-clockwise is the opposite direction. We will do the positive angle. That is the direction. Clockwise direction load is the move. Clockwise direction load is the movement. If we bend the clock, the needle move in the direction of the clock. We change the clockwise rotation. The clockwise rotation is the angle of the negative height. Now, this point anti-clockwise rotation is the angle of the positive angle. That's why negative. Angle is the rotation clockwise direction. We have negative rotation and angle in the angle is negative. Okay. So, now we have rotation of the equation. Form chain. So, this is a diagram. We have with respect to origin and rotation. With respect to origin, we line the line. This is the point. Sorry, line is the point xy. xy is the point xy. This is the phi angle with respect to x. Phi angle is incline to the point. So, this is the theta angle. This is the rotation. This is the direction. This direction is the anti-clockwise direction. The direction. Anti -clockwise direction. The clock direction is the opposite. Okay. So, this length is R. So, R is the length of this point. length is the length of this point. That is the length of this After rotation, this is the length of this point. Okay, size is the distance from origin. We change the orientation. Okay, so this is the length after theta angle anti clockwise rotate edappo nammude p evide ethittunde ee oru point il ethana adiniyana p dash x dash y dash nu mark cheyidirikkunnathu okay so namukku idinde equation derive cheyam okay nammal evide nokka nammal x ennu parayna 
ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സും വൈക്കും നമ്മളൊരു ഫോം ട്രിഡോമെട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിന്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറിജിൻ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് കോസ് തീറ്റ സോറി കോസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ആംഗിൾ എക്സ് എസ് എന്താണ് വരിക ആർ കോസ് ഫൈവ് മീനിങ് നമ്മൾ കോസ് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും കോസ് ഫൈവ് ഏസ് ബേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്ട് ന്യൂസ് എന്തെടുത്തേക്കാണ് ആർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് സോ കോസ് ഫൈവ് മീൻസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ആർ കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വൈ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ സോ വൈനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് മീൻസ് വൈ വെർട്ടിക്കൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈ പട്ടൂസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ എന്തായിരിക്കും വൈ ഈസ് ആർ സൈൻ ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓർക്കുക നമ്മുടെ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരിക ആർ കോസ് ഫൈവ് y coordinate r sin 5 ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് സോ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി ഡാഷ് വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് സോ എക്സ് ഡാഷിനെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കേസിലെ പോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഇവിടുത്തെ വൈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ കോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മാത്രല്ല കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഇൻക്ലിനേഷനിൽ കിടന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ തീറ്റയിൽ കൂടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ ഓക്കെ സോ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എക്സ് ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇത്രയും വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഈ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് വൈ ഡാഷ് സോ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ മീൻസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ സോ ആർ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് കണ്ടോ എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ അതേപോലെ വൈ ഡാഷിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈനിന്റെ ടേമിലാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സോ സൈൻ ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സൈൻ ഫൈവ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക നമ്മുടെ വൈ ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് എന്താണ് വരിക ആർ സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് തീറ്റ ഇത് സോ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക R cos ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ആർ സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ അതേപോലെ വൈ ഡാഷ് എന്താണ് വരിക ആർ കോസ് ഫൈവ്
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ന്യൂ പോയിന്റ് എക്സ് ഡാഷൻ വൈ ഡാഷിന്റെ ഫോമുല ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ കോസ് ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേം ഉണ്ട് ആർ കോസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ സൈൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ കോസ് ഫൈവ് ഗെയിൻ ആർ സൈൻ ഫൈവ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആർ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് കോസ് തീറ്റ ഇതെന്തായിരിക്കും വരിക ആർ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ എഗെയിൻ ആർ കോസ് ഫൈവ് എക്സ് സൈൻ തീറ്റ ഇത് വൈ കോസ് തീറ്റ സോ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ വൈ ഡാഷ് ഇസ് എക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ കണ്ടോ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ വൈ ഡാഷ് ഇസ് എക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ കോസ് തീറ്റ സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം നമുക്ക് എഗെയിൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടേഷനെ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ന്യൂ വൈ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു കോളം മെട്രിക്സ് എക്സ് ന്യൂ വൈ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോളം മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ ഒറിജിനൽ പോയിന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സോ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ഡാഷ് ഇനി വൈ ഡാഷ് എന്ത് വരും എക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ കോസ് തീറ്റ സോ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടും സോ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എസ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ് ന്യൂ വൈ ന്യൂ എക്സ് ഓൾഡ് വൈ ഓൾഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മെട്രിക്സ് ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും കോള മെട്രിക്സ് എക്സ് ന്യൂ വൈ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓൾഡ് വൈ ഓൾഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തരുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആംഗിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈനസ് നയൻറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം ആംഗിൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ആ വേർഡ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് തന്നെ എടുക്കുക ആംഗിളിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോഴും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമുല ഇതിൽ ഓരോ വേർടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിലും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർട്ടെക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദൻ റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ആംഗിളിനെ പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ന്യൂ ഈസ് എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് y sin theta y dash is x uh, sin theta plus y cos theta okay ivada anti clockwise direction aayidonde theta ne positive 90 thanne eduka so first case il 0 0 point engil engena vera 
y is 0. 0 sin 90. So, in the video, 1 into cos 90 is 0. Anandariam. So, this term is 0. I poem. 0 into sin 90. Sin 90 is 1. Anandariam. But, 0 into 1 is 0. Anandariam. 1 into sin 90. Sin 90 is 1. Anandariam. So, 1 into 1 is 1. Anandariam. Ibida in the video, 0. So, 1 plus 0 is 1. Anandariam. So, new point 0, 1. At the 1 1 in the case, 1 cos 90 minus 1 sin 90. That's 1 sin 90 plus 1 cos 90. This case is term 0. This is sin 90 1 minus 1 into 1 minus 1. This is 1 into sin 90. Means 1 into 1 1. This is cos 90. Cos 90 is 0. So, this term is 0. So, 1. So, point is 0, 0, 0, 0, 1, under, minus 1 into 1. Under. So, this point is 0, 0, under, 0, 1, under, 0, minus, sorry, minus 1, 0. Okay. So, this point is 3 points. Sorry, this point is 3 points. This point is 1, 1. Minus 1, 1. Point. So, this point is not going to be able to join this point. This point is not going to be able to join this point. Again, this point is going to be able to join this point. Using straight line, we are going to be able to join this point. Before rotation, we are going to be able to join this point. Okay. So, this is the case of rotation. This is the case of rotation. Thank you.